দর্শক শুভেচ্ছা মাছরাঙা টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান স্কয়ার হসপিটাল ডক্টরস চেম্বারে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ডক্টর শর্মিলা হুদা শাওন আপনাদের সুস্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমাদের এই আয়োজন এই অনুষ্ঠানে আজ আমরা ত্বকের যত্নে এস্থেটিক এবং লেজার চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি আপনাদের সরাসরি টেলিফোন এবং এস এম এসের জবাবে পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের টেলিফোন এবং এস এম এস করতে অনুষ্ঠান চলাকালে ক্রলে দেখানো নম্বর এবং নিয়মগুলো লক্ষ্য করুন এই অনুষ্ঠানটি ফেসবুকে সরাসরি দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ মাছরাঙা টেলিভিশন লাইভে দর্শক স্কোয়ার হসপিটাল ডক্টরস চেম্বার অনুষ্ঠানটি পরবর্তীতে মোবাইল ফোনে শুনতে গ্রামীণ ফোন এয়ারটেল কিংবা বাংলা লিঙ্ক নম্বর থেকে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু থ্রি নাইন নম্বরে ত্বকের যত্নে এস্থেটিক এবং লেজার চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করতে এবং চিকিৎসা পরামর্শ দিতে আজ আমাদের সঙ্গে আছেন স্কোয়ার হসপিটালের ক্লিনিক্যাল এবং এস্থেটিক ডার্মাটোলজি ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র কনসালটেন্ট প্রফেসর ডাক্তার মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন স্বাগত জানাচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনা অনুষ্ঠানে আপনাকে ধন্যবাদ এবং সেই সাথে মাসরাঙ্গা টেলিভিশনকে আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করার জন্য এবং সেই সাথে দর্শক শ্রোতা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রথমেই জেনে নিই আমরা আসলে ত্বকের যত্ন বলতে কি বুঝি ধন্যবাদ আপনার এই প্রশ্নের জন্য আসলে আজকের বিষয়বস্তু যদি আমরা লক্ষ্য করি তার মধ্যে রয়েছে ত্বকের যত্নে এস্থেটিক এবং লেজার সুতরাং আমি যদি এই বিষয়বস্তুকে তিন ভাগে ভাগ করি তাহলে প্রথমে আসে ত্বকের যত্ন তারপরে এস্থেটিক এবং এরপরে লেজার তো প্রসঙ্গতই আমরা তাহলে চকের ত্বকের যত্ন সম্পর্কে প্রথমে একটু আলোচনা করে নেই একটা জিনিস আপনি অবশ্যই আমার সাথে একমত হবেন যে দেখেন মানব দেহে দুই শতাধিক ধরনের বিভিন্ন কোষ রয়েছে এবং এই কোষের দ্বারাই কিন্তু আমাদের শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠিত তার মধ্যে কিন্তু ত্বক একটি অর্গান এবং বলা হয়ে থাকে যে স্কিন ইজ দ্য লার্জেস্ট অর্গান ইন আওয়ার বডি সুতরাং স্কিন বা ত্বকের গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বটা অবশ্যই আমরা স্বীকার করতেই হবে এবং ত্বকের একটা বিশেষত্ব হলো এই যে ত্বক কিন্তু আমাদের শরীরের আভ্যন্তরীণ যতগুলা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে যেমন ধরেন হার্ট লাং লিভার কিডনি এসব গুরুত্বপূর্ণ অর্গানগুলোকে কিন্তু একটা কাবার দিয়ে রেখেছে এবং প্রোটেকশন দিচ্ছে প্রোটেকশনটা কীরকম দেখেন চিন্তা করে আমাদের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া মণ্ডলে অনেক ধরনের রোগ জীবাণু রয়েছে যেমন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ফাঙ্গাস এই রোগ জীবাণুর হাত থেকে কিন্তু আমাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে প্রোটেকশন দিচ্ছে ঠিক তেমনিভাবে আপনি যদি খেয়াল করেন দেখবেন যে আমাদের চলাফেরা বা আমাদের কাজকর্মের মধ্যে আমরা অনেক সময় কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ট্রমা বা ইঞ্জুরির সম্মুখীন হই এবং সেই ট্রমা বা ইঞ্জুরি এগুলো থেকে কিন্তু আমাদের স্কিনে আমাদের ইন্টারনাল অর্গানগুলোকে প্রোটেকশন দিচ্ছে সুতরাং আমাদের ইন্টারনাল অর্গানের প্রোটেকশনের জন্য ত্বকের গুরুত্ব অপরিহার্য এর পাশাপাশি আরেকটা জিনিস দেখেন যে আমাদের যতগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে আভ্যন্তরীণ ইন্টারনাল অর্গান এই কোনো অর্গানই কিন্তু আমরা সরাসরি দেখি না অবশ্য এক্সেপশন আছে যেমন চোখ চোখ আমাদের দৃষ্টিতে আসে তারপরে ধরেন যদি আমি নাসিকা বলি বা অন্যান্য কয়েকটা অর্গান কিন্তু আমরা প্রথমেই কিন্তু একজনের দিকে তাকালেই আমাদের আকর্ষণ করে তার স্কিন বা ত্বক অবশ্যই সাথে তার চুল এবং তার শরীরের যে অবঘাট কাঠামো অর্থাৎ তার যে শরীর গঠন এটাও কিন্তু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং একজনের দিকে আমরা তাকালেই আমরা কিন্তু অনেক সময় কমেন্ট করি যে স্কিনটা খুবই সুন্দর আকর্ষণীয় অথবা আমরা এরকমও কিছু কমেন্ট করে থাকি যে তার শরীরের অবকাঠামো বা গঠনটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় সুতরাং এখানে বলতেই হবে যে স্কিনের বা ত্বকের প্রোটেকশনের পাশাপাশি শরীর অন্যান্য অর্গানকে প্রোটেকশন দেওয়ার পাশাপাশি ত্বকের কিন্তু একটা এস্থেটিক ভ্যালু রয়েছে এস্থেটিক ভ্যালুটা কি আমরা এই যে বললাম যে আমরা একজনকে দেখলে আমরা একটা কমেন্ট করি যে স্কিনটা খুব সুন্দর বা তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে সুন্দর দেখাচ্ছে এর কারণটা হলো তার ত্বকের সৌন্দর্য এবং তার শরীরের গঠন সুতরাং এর জন্যেই আমাদের স্কিনের বা ত্বকের যত্ন নেওয়া আমাদের সবারই অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট বা জরুরি আচ্ছা এবং এই ত্বকের যত্ন নেওয়ার আগে আমাদেরকে দেখে নিতে হবে যে আমাদের ত্বকের ধরনটা কীরকম আমরা তো অবশ্যই আমরা ত্বকের যত্ন নেব 
এবং একটা জিনিস আপনি দেখেন আমাদের শরীরের সুস্থ রাখার জন্য শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য আমাদের শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সুস্থ রাখতে হবে এবং ঠিক তেমনি ভাবে আমাদেরকে স্কিনটাকেও সুস্থ রাখতে হবে এবং সবগুলা অর্গান সবগুলা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যখন একসাথে সুস্থভাবে কাজ করবে তখনই বলা যাবে যে আমাদের সার্বিক সুস্থতা ঠিক আছে তো ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের স্কিনের যত্ন নেওয়ার জন্য আমাদের স্কিনের ধরনটা আগে বুঝে নিতে হবে তাহলে কিন্তু আমাদের স্কিনের যে প্রোডাক্টগুলো আমরা ইউজ করব সেটা যথাযথ হবে তো আমাদের ত্বকের যত্ন নেওয়ার আগে আমাদের স্কিনের ধরনটা হবে এরকম যে দেখবেন কারো কারো স্কিন হলো খুব ড্রাই আবার কারো কারো স্কিনটা হলো অয়েলি আবার কারো কারো স্কিনটা হলো নর্মাল অথবা কম্বাইন্ডও হতে পারে সুতরাং যদি শুষ্ক ত্বক হয়ে থাকে অথবা অয়েলি বা তৈলাক্ত ত্বক হয়ে থাকে তাহলে সেই ত্বকের ধরন দেখেই কিন্তু আমাদেরকে আমাদের ত্বকের যত্নটা নিতে হবে এবং ত্বকের যত্ন নেওয়ার জন্য অবশ্যই আমি বলবো যে প্রত্যেক দিন সকালে এবং রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমাদের ত্বকের যত্ন নেওয়ার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই কিছুটা সময় নির্ধারণ করে রাখতে হবে যেরকমটি বলছিলাম ত্বকের যত্ন নেওয়ার প্রথমে আমাদের স্কিনের ধরনটা জেনে নিতে হবে তারপরে আমি আসি যে কিভাবে আমরা ত্বকের যত্নটা নেব তো ত্বকের যত্ন আমি বলেছি যে সকালে একবার এবং রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় একবার অন্তত পক্ষে এই দুবার আমরা ত্বকের যত্ন নেব এবং কিভাবে নেব আমি ত্বকের যত্ন নেওয়ার কয়েকটা স্টেপ আলোচনা করছি কয়েকটা স্টেপে যদি আমরা বাক করি তাহলে খুব সহজ হবে বুঝতে প্রথমেই ঘুম থেকে ওঠার পরে আমার ত্বকটাকে আমি পরিষ্কার করব অর্থাৎ ক্লিনিং এবং ক্লিনিং কিভাবে করব একটা ক্লিনজার দিয়ে ক্লিনজার দিয়ে ক্লিনিং করার পরে আমার ত্বকের উপরে যে অয়েল অথবা ডার্ট অথবা সোয়েট অথবা যে কোনো ডেড স্কিন এগুলো ক্লিন হয়ে যাবে অনেক সময় দেখা যায় যে ক্লিনজার দিয়ে ক্লিন করার পরেও কিছু ডার্ট বা অয়েল থেকে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় টোনার ব্যবহার করে থাকি এরপরেও কিন্তু এক্সফোলিয়েটার মাঝে মাঝে সপ্তাহে অ্যাটলিস্ট এক বা দুদিন এক্সফোলিয়েটার ইউজ করা যেতে পারে ক্লিনজার দিয়ে ক্লিন করার পরেই কিন্তু আমরা একটা সিরাম অথবা যদি আমাদের স্কিনের ট্রিটমেন্টের জন্য কোনো মেডিসিন অ্যাপ্লাই করতে হয় সেটি আমরা অ্যাপ্লাই করে নেব সিরাম সাধারণত ভিটামিন সি ভিটামিন ই গ্রোথ ফ্যাক্টারস অথবা ফেপটাইডস হয়ে থাকে এবং সকালবেলা আমরা সাধারণত এই সব সিরাম অ্যাপ্লাই করে থাকি তারপরে যদি রাত্রে কোনো সিরাম ইউজ করতে হয় তাহলে সিরামের মধ্যে সাধারণত রেটিনল সমৃদ্ধ সিরাম আমরা ইউজ করে থাকি অথবা কোনো অ্যান্টি এজিং সিরাম আমরা ইউজ করতে পারি কিংবা পিগমেন্টের জন্য অন্য কোনো সিরাম আমরা রাতের বেলা ইউজ করতে পারি সিরাম ইউজ করার পরে আমি যদি কোনো ট্রিটমেন্টের জন্য যেমন একনি ব্রন ব্রনের জন্যে কিংবা মেস্তা বা কালো দাগের জন্যে কিংবা অ্যান্টি এজিং কোনো প্রোডাক্ট আমি ইউজ করতে হয় আমি সেটি ইউজ করে নেব তারপরে আমি একটা ভালো ময়েশ্চারাইজার ইউজ করব একটা ময়েশ্চারাইজার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ত্বকের জন্য জি এই এই যে যেহেতু এই প্রসঙ্গটা চলেই আসলো তো একজন যদি ময়েশ্চারাইজার চুজ করে সেক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখা উচিত শিওর এটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক যে আমরা আমাদের ত্বকের প্রকার ভেদ অনুসারে আমরা একটা ময়েশ্চারাইজার চুজ করব তো একটা ভালো ময়েশ্চারাইজার যখন আমি নির্বাচন করতে যাব তখন আমরা দেখে নেব যে একটা ময়েশ্চারাইজারের মধ্যে কি কি আছে কয়েকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান থাকতেই হবে তাহলে আমি বলবো একটা ভালো ময়েশ্চারাইজার যেমন একটা ময়েশ্চারাইজারের মধ্যে একটা ইমোলিয়ান্স থাকবে ইমোলিয়ান্স যেমন হলো বিভিন্ন ধরনের প্ল্যান্ট অয়েল হতে পারে অথবা অ্যানিমেল ডিরাইভড অয়েল হতে পারে অথবা অনেক সময় এমন একটা এলিমেন্ট থাকবে যেটা তার আসলে ময়েশ্চারাইজারের মধ্যে ইমোলিয়ান থাকলে আমাদের স্কিনটা খুব সুদিং এবং সফট থাকে তো আমরা একটা ভালো ময়েশ্চারাইজার আমরা চুজ করার সময় এটাও আমরা চিন্তা করব যে যদি ড্রাই স্কিন হয় তাহলে আমাদের ময়েশ্চারাইজারটা কীরকম হবে ড্রাই স্কিনের সাধারণত আমরা একটা অয়েল বেসড ময়েশ্চারাইজার বা ক্রিম বেসড ময়েশ্চারাইজার নির্বাচন করে থাকি আর যদি অয়েলি স্কিন হয় তাহলে আমরা লোশন বা জেল বেসড ময়েশ্চারাইজার ইউজ করে থাকি তো একটা ইমোলিয়ান থাকবে একটা ময়েশ্চারাইজারের মধ্যে তারপরে একটা সিরামাইড নামে একটা উপাদান এটি আসলে স্কিনের কোষকে হোল্ড করে রাখে এবং ময়শার আসলে ধরে রাখে তো একটা সিরামাইড থাকতে হবে সিরামাইড হলো সাধারণত স্কিনের লিপিড তারপরে একটা ময়শ্চারাইজারের মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা উপাদান হলো এটাকে বলে অক্লুসিভ অক্লুসিভ যেমন পেট্রোলিয়াম হতে পারে অথবা লিকুইড প্যারাফিন হতে পারে অক্লুসিভের কাজ হলো 
ময়শ্চার অথবা একটা ইমোলিয়েন্ট যখন আমি স্কিনের উপর অ্যাপ্লাই করব সেটাকে জাস্ট ধরে রাখার জন্য এটা জাস্ট ময়শ্চারটাকে আটকে রাখার জন্য স্কিনের সাথে জাস্ট একটা শিল্ড হিসাবে ইউজ করব যাতে স্কিনের ভিতর থেকে জলীয় অংশটা বের হয় না এর জন্য একটা অক্লুসিভ ইউজ করে থাকি তাহলে একটা ইমোলিয়েন্ট থাকবে সিরামাইড থাকবে তারপরে একটা অক্লুসিভ থাকবে তারপর হায়ালিউরনিক অ্যাসিড এইচ এ এটাও একটা অত্যন্ত ইম্পর্ট্যান্ট একটা উপাদান এটিও থাকতে পারে একটা ভালো ময়শ্চারাইজারের মধ্যে আচ্ছা একইভাবে এই যে ময়শ্চারাইজারের কথা বললেন সেরকম ক্লিনজার কিংবা সানস্ক্রিন লোশন যদি ব্যবহার করতে যায় তাহলে তার কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখা আসলে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যেমন একটা ক্লিনজার আমি আমার জন্য একটা ক্লিনজার কিনবো বা নির্বাচন করব তখন আমি দেখে নেবো যে আমার স্কিনের ধরনটা কীরকম যদি আমার স্কিনটা ড্রাই হয় তাহলে একরকম ক্লিনজার ইউজ করব আর অয়েলি হলে আরেক ধরনের ক্লিনজার ইউজ করব তো ড্রাই স্কিনে আমরা সাধারণত যখন ক্লিনজার নির্বাচন করব তখন একটা হেভি ময়শ্চারাইজার ক্লিনজার ইউজ করব হেভি ক্লিনজার যেমন একটা সিলিসাইলিক অ্যাসিড বেসড ক্লিনজার হতে পারে আর যদি অয়েলি স্কিন হয় অয়েলি স্কিনে সাধারণত সিলিসাইলিক অ্যাসিড বেসড ক্লিনজার ইউজ করি আর ড্রাই স্কিনে আমরা সাধারণত অয়েল বেসড একটা ক্লিনজার এবং যেটার মধ্যে একটা ময়শ্চারাইজার আছে ময়শ্চারাইজার বেসড একটা ক্লিনজার ইউজ করব এবং ড্রাই স্কিনে আমরা খুব সফট এবং লাইট ময়শ্চারাইজার ইউজ করব আর অয়েল স্কিনে আমরা একটু হেভি ময়শ্চারাইজার ইউজ করব তারপর সকালে আমরা কোন ময়শ্চারাইজার এবং রাতে আমরা কোন ময়শ্চারাইজ সকালে সাধারণত আমরা একটা লাইট ময়শ্চারাইজার চুজ করব আর রাতের বেলায় আমরা একটু হেভি ময়শ্চারাইজার ইউজ করব কারণ সারা দিনে আমাদের ত্বকের উপরে ডার্ট কিংবা অয়েল কিংবা ডেড স্কিন অনেক কিছু থাকবে কিংবা হয়তো আমরা যে মেকআপ ইউজ করি এই মেকআপ থাকতে পারে সেই জন্য রাতের বেলা আমরা খুব ভালো এবং একটা স্ট্রং ময়শ্চারাইজার ইউজ করব ক্লিনজার ইউজ করব আর দিনের বেলা আমরা সকালে একটা লাইট ময়শ্চার ক্লিনজার ইউজ করব আচ্ছা আর ঠিক তেমনিভাবে সানস্ক্রিন চুজ যখন করব তখনও আমাদের মাথায় রাখতে হবে সানস্ক্রিনটা আমার জন্য কি হবে তো সানস্ক্রিনের একটা খুব সুন্দর একটা ডায়লগ আমার মনে পড়ে সানস্ক্রিনের বেলায় বলা হয়ে থাকে ইংলিশে একটা কথা আছে যে সানস্ক্রিন শুড বি থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেজ এ ইয়ার রেইন ওর শাইন ইনডোর ওর আউটডোর মানে ইনডোরে থাকি ঘরের ভিতরে থাকি কিংবা বাইরে থাকি গ্রীষ্মে অথবা শীতকালে এবং থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেজ ইন এ ইয়ার সবসময় আমাদের সানস্ক্রিন ইউজ করতে হবে এবং সানস্ক্রিনটা সাধারণত ফিজিক্যাল এবং কেমিক্যাল সানস্ক্রিন হয়ে থাকে তো ফিজিক্যাল সানস্ক্রিনগুলোই একটু ব্যাটার এবং সানস্ক্রিন ইউজ নির্বাচন করার ক্ষেত্রেও কিন্তু আমি দেখে নেব যে আমার স্কিনের ধরনটা কি যদি ড্রাই স্কিন যদি হয় তাহলে একরকম সানস্ক্রিন ড্রাই স্কিনে সাধারণত আমরা অয়েল বেসড একটা সানস্ক্রিন ইউজ করে থাকি ক্রিম অথবা অয়েল বেসড সানস্ক্রিন আর যদি অয়েলি স্কিন হয় অয়েলি স্কিনের বেলায় আমরা সাধারণত সানস্ক্রিন যখন ইউজ করি মেটিফাইং সানস্ক্রিন ইউজ করে থাকি সেটি জেল বেসড হতে পারে অথবা লোশন বেসড হতে পারে আচ্ছা আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন আমরা একটু তার ফোনটা নিয়ে নিই তারপর আলোচনায় ফিরে আসি হ্যালো হ্যালো দর্শক আপনার কথা শোনা যাচ্ছে আপনি আপনার প্রশ্নটি করুন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি থেকে বলছি জি আমি আসলে লেজার ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম আমার মুখে ব্রনটা অনেক আগে থেকে 19 থেকে আমার মুখে ব্রন তো এখন আমি যদি লেজার ট্রিটমেন্টটা করি এতে আমার স্কিনের উপর এমন প্রভাব পড়বে कमन एक समस्या साधारण दस एगारो बारो बस बस पचिस बस बस किशोर कि যুবক যুবকটি তাদের একটা সাধারণ সমস্যা থেকেই থাকে এবং বলা হয়ে থাকে যে কমপক্ষে সেভেন্টি টু এইটটি পারসেন্ট মানুষ বয়সের একটা সময়ে ব্রনের এই সমস্যা ফেস করে থাকে তো ব্রনের জন্যে আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন সেটি হচ্ছে যে লেজার চিকিৎসা আপনি করবেন কি না হ্যাঁ অবশ্যই লেজার চিকিৎসা করবেন তো ব্রনের জন্যে যদি একটি ব্রন হয়ে থাকে তাহলে একরকম লেজার চিকিৎসা আমরা দিয়ে থাকি যেমন আমরা ফোর হান্ড্রেড টু ফাইভ হান্ড্রেড ন্যানোমিটারের ওয়েবলেন্থের একজন লেজার ট্রিটমেন্ট করে থাকি আর যদি ব্রনের দাগ বা স্পট বা গর্ত হয়ে থাকে তাহলে ব্রনের স্পট বা গর্তের জন্য আমরা আরেক ধরনের চিকিৎসা করে থাকি তো আপনার সমস্যাটি আসলে বুঝতে হবে যে আপনার একটি ব্রন নাকি ব্রনের কিছু কমপ্লিকেশন যেমন ব্রনের স্পট 
কিংবা ব্রণের গর্ত বা ব্রণের দাগ তো সে অনুসারে চিকিৎসাটি নির্বাচন করতে হবে তো ব্রণের চিকিৎসা কিংবা ব্রণের দাগ কিংবা ব্রণের স্পটের চিকিৎসা করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে কিছু মেডিসিন অ্যাপ্লাই করার জন্য আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি এবং মেডিসিন ব্যবহারের পাশাপাশি আমরা কিছু এস্থেটিক প্রসিজিওর করে থাকি যেমন কেমিক্যাল পিলিং অথবা ডারমারোলার অথবা মাইক্রো নিডলিং ট্রিটমেন্ট অথবা আমরা অনেক সময় কিছু লাইট বা ফটোথেরাপির সাহায্য নিয়ে থাকি আইপিএল ট্রিটমেন্ট করে থাকি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা লেজার ট্রিটমেন্ট করে থাকি এবং লেজার ট্রিটমেন্ট ব্রণের জন্যে কিংবা ব্রণের কমপ্লিকেশনসের জন্যে অত্যন্ত আসলে সহজ এবং অত্যন্ত নিরাপদ চিকিৎসা আপনি করতেই পারেন তবে অবশ্যই একজন এক্সপার্ট একজন লেজার বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করে চিকিৎসা নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি আচ্ছা দর্শক আরও জানতে চাচ্ছিলেন খরচের ব্যাপারে যে এটার খরচটা কীরকম হতে পারে আচ্ছা খরচ এটা আসলে লেজার অথবা এরকম যেসব চিকিৎসা আমরা এস্থেটিক সেন্টারে করে থাকি এসব চিকিৎসার খরচ আসলে বিভিন্ন রকম হতে পারে এক হাজার দু হাজার পাঁচ হাজার কিংবা দশ হাজার এরকমই হতে পারে তবে এই চিকিৎসাগুলো কিন্তু একটা সেশন নয় অনেকগুলো সেশন লাগে এটাকে আমরা বলি যে মাল্টিপল সেশনস কতটা সেশন লাগবে এটা অবশ্য আমরা দেখব এটা রেসপন্সের ওপর এবং এটা সিবিআরিটির উপর নির্ভর করবে এই যে আমরা বলছি এস্থেটিক এই এস্থেটিক কথাটার মানে কি ধন্যবাদ প্রশ্নটির জন্যে আসলে এস্থেটিক্স এটাকে যদি সম্পূর্ণভাবে বলতে হয় তাহলে আমি বলবো যে মেডিকেল এস্থেটিক্স তো মেডিকেল এস্থেটিক্স হলো আসলে একটা স্পেশালিটি যার মাধ্যমে একটা মানুষের এপিয়ারেন্স বা লুক চেঞ্জ করা যায় অর্থাৎ একটা মানুষ ন্যাচারালি সে যেরকমই হোক না কেন তার যে সৌন্দর্য যেটা রয়েছে সেটাকে সুরক্ষা করা এবং সেই সৌন্দর্যকে একটু বৃদ্ধি করা সেজন্যই কিন্তু মেডিকেল এস্থেটিক্সের ব্যবহার করা যেতে পারে আচ্ছা এবং মেডিকেল এস্থেটিক্স আসলে বর্তমান যুগে একটি অত্যন্ত পপুলার খুবই পপুলার একটি স্পেশালিটি এবং এই স্পেশালিটি কিন্তু খুবই গ্রো করছে এবং এটাকে একটা ইন্ডাস্ট্রি বলা হয় কারণ এই ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু খুব র্যাপিডলি গ্রোয়িং সারা বিশ্বে এবং বর্তমানে আমাদের দেশেও কিন্তু এই মেডিকেল এস্থেটিক্সের আসলে পপুলারিটি ডে বাই ডে ইনক্রিজ করছে বাড়ছে আচ্ছা এই মেডিকেল এস্থেটিক সাধারণত কারা প্র্যাকটিস করে থাকেন ধন্যবাদ আসলে মেডিকেল এস্থেটিক্সের প্র্যাকটিস করার জন্য এক নম্বর হলো যে ডার্মাটোলজির ওপর যদি কারো ডিগ্রি থাকে আর দু নম্বর হলো যারা প্লাস্টিক সার্জন তারাও কিন্তু এস্থেটিকের প্র্যাকটিসটা করে থাকে এবং তিন নম্বর হলো যাদের ডার্মাটোলজি কিংবা প্লাস্টিক সার্জারিতে কোনো ডিগ্রি নেই কিন্তু মেডিকেল গ্রাজুয়েট কিন্তু তাদের মেডিকেল এস্থেটিক্সের উপর বিভিন্ন ট্রেনিং বা বিভিন্ন এক্সপিরিয়েন্স আছে তারাও করতে পারে তবে সাধারণত সারা বিশ্বে আমরা দেখেছি যে ডার্মাটোলজিস্ট এবং প্লাস্টিক সার্জনরাই এই এস্থেটিকের প্র্যাকটিসটা করে থাকে তো অবশ্যই মেডিকেল এস্থেটিক্সের উপর প্র্যাকটিস করার আগে তার মেডিকেল এস্থেটিক্সের উপর স্পেশাল কিছু ট্রেনিং থাকতে হবে আচ্ছা ট্রেনিং এই যে আপনি বললেন স্পেশাল ট্রেনিং এটা আমি আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাইছি যে আপনি কি কি ধরনের ট্রেনিং স্পেশাল ট্রেনিং করেছেন এ ব্যাপারে এবং কোথায় কোথায় আপনি এই ইয়েটা জ্ঞানটা নিয়েছেন আহরণ করেছেন আপনি যেমন ধরুন আমি উনিশশো পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই সালে ব্যাংককের ইনস্টিটিউট অফ ডার্মাটোলজি থেকে ডার্মাটোলজির উপর ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করি এবং তখনই আমার একটা ইন্টারেস্ট জন্মায় যে কসমেটিক ডার্মাটোলজি বা এস্থেটিক ডার্মাটোলজি এবং লেজারের উপর আমি কাজ করব তখনই আমি ইনস্টিটিউট অফ ডার্মাটোলজিতে দু মাসের একটা ফেলোশিপ ট্রেনিং ছিল ওই ট্রেনিংয়ে আমি যোগদান করি এবং সফলভাবে সেই ট্রেনিং সম্পন্ন করি সেটি হলো উনিশশো সালে তারপরে দু সালে আমি আবার রামাতিবুড়ি লেজার সেন্টার ব্যাংককে এক মাসের একটা ফেলোশিপ অর্জন করি তারপরে আমি রিসেন্টলি দুই হাজার সালে বস্টনের হারবার্ড বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল স্কুল থেকে স্কিন এস্থেটিক্স এবং লেজারের উপর একটা ট্রেনিং সম্পন্ন করি এবং তারপরে আমি প্যারিসে এবং ওয়ার্ল্ডের আরও অনেক দেশে মেডিকেল এস্থেটিক্স এবং লেজারের উপর অনেকগুলা ট্রেনিং তারপর ফেলোশিপ এবং অনেকগুলো কনফারেন্সে অ্যাটেন্ড করি বলতে পারেন আমার খুবই ইন্টারেস্ট এই সাবজেক্টে আমার একটা বিশেষ ইন্টারেস্ট এবং তার জন্যই আমি 
আমার ডার্মাটোলজি প্র্যাকটিসের প্রথম থেকে আমি এস্থেটিক্স এবং লেজারের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি বোঝা যাচ্ছে আপনার ট্রেনিং এবং অভিজ্ঞতা থেকে যে আপনি এই ব্যাপারে কতটা আপনার ইচ্ছা আছে এই সায়েন্সটার উপরে এবং আপনি কতখানি এটার উপরে অভিজ্ঞ আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন আমরা একটু তার ফোনটা নিয়ে নিই হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো 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 আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের আপার লিপ এবং আন্ডার লিপে যে অবঞ্চিত লুম সেটা লেজার ট্রিটমেন্টে কি রকম রিমুভ হয় আর আমরা যে থ্রেডিং করি এর ফলে কি লুমের পরিমাণ মানে বেড়ে যাবে কি এটা আমার দুইটা প্রশ্ন ছিল জি আপনাকে একটু ফোন দেবার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আসলে আপার লিপ এবং লোয়ার লিপ অথবা ফেসের যে অবাঞ্ছিত লোম এই অবাঞ্ছিত লোমগুলো আমরা খুব সহজে রিমুভ করতে পারি এবং তার জন্যে আসলে লেজার ট্রিটমেন্টই একমাত্র ব্যবস্থা এবং লেজার ট্রিটমেন্ট যদি আমরা করতে যাই তাহলে তিন ধরনের লেজার ট্রিটমেন্ট দ্বারা আপার লিপ এবং লোয়ার লিপের অবাঞ্ছিত লোম স্থায়ীভাবে নির্মূল করা সম্ভব একটি হচ্ছে লং পালস ইন্ডিয়া গ্লেজার আরেকটা হচ্ছে ডায়োড লেজার আরেকটা হচ্ছে আলেকজান্ডারাইট লেজার রিসেন্টলি নতুন একটা লেজার আবিষ্কার হয়েছে সেটি হলো ট্রিপল ওয়েব লেন্থ লেজার অর্থাৎ যে লেজারের মধ্যে তিন ধরনের লেজারই আছে তো আমার সৌভাগ্য হয়েছে আমি লং পালস এনডিএ ডায়োড এবং এই ট্রিপল ওয়েব লেন্থ লেজার আমি এই তিন ধরনের লেজার আমি আমার প্র্যাকটিস লাইফে ইউজ করেছি এবং আমার অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং অত্যন্ত সফলভাবে আপার লিপ এবং লোয়ার লিপের অবাঞ্ছিত লোমগুলো চিরথরে নির্মূল করা সম্ভব লেজার চিকিৎসার মাধ্যমে এবং আপনি যেটা বলছিলেন যে থ্রেডিং করে অবাঞ্ছিত লোমের কোনো সমস্যা হয় কিনা না থ্রেডিংয়ের মাধ্যমে অবাঞ্ছিত লোমের কোনো সমস্যা হয় না অবাঞ্ছিত লোমের জন্যে আসলে লেজার চিকিৎসার স্মরণাপন্ন হতেই হবে থ্রেডিংয়ের সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নেই আচ্ছা আমাদের দর্শক জানতে চাচ্ছিলেন যে অনেক সময় এই ধরনের কথা শোনা যায় যে থ্রেডিং করলে অবাঞ্ছিত লোম যে এটার হার হয়তো বেড়ে যায় এটা বেশি দেখা যায় আগের তুলনায় এই কথাটা ঠিক কিনা আসলে থ্রেডিং তো আসলে এক ধরনের থ্রেড স্কিনের যে ডার্মিসের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া তো এর মাধ্যমে আসলে অবাঞ্ছিত লোম বেড়ে যাবে এরকম আসলে আসলে কিছু হয় না জি আচ্ছা আপনারা এই যে অ্যাস্থেটিক ট্রিটমেন্ট এটা কোন কোন ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্লাই করে থাকেন হ্যাঁ এস্থেটিক ট্রিটমেন্ট আসলে বিভিন্ন স্কিনের কন্ডিশনে আমরা করে থাকি তার মধ্যে সবার আগে যদি আমি বলি যেমন একনি বা ব্রন এই ব্রনের সমস্যা তো আসলে খুবই কমন আমরা আমাদের প্র্যাকটিস লাইফে সবচেয়ে বেশি যে কতগুলো এস্থেটিক ইস্যু আমরা ফেস করে থাকি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে এই ব্রনের সমস্যা একটি ব্রন হতে পারে অথবা ব্রনের কিছু কমপ্লিকেশানস হতে পারে যেমন ব্রনের কারণে ওপেন পোর হয় তারপরে ব্রনের স্পট হয়ে থাকে ডার্ক স্পট কিংবা ব্রনের গর্ত বা দাগ হয়ে থাকে তো এর জন্যে আমরা এস্থেটিক ট্রিটমেন্ট করে থাকি তারপরে যেমন আরেকটা কমন এস্থেটিক ইস্যু হলো মেস্তা তো মেস্তা কিংবা স্কিনের উপরে যে কোনো ডার্ক স্পট এর জন্য আমরা এস্থেটিক চিকিৎসা দিয়ে থাকি তারপরে যেমন একনি স্কার এর জন্যও দিতে পারি তারপরে যেমন রিঙ্কলস বা ফাইন লাইনস কিংবা ত্বকে ভাজ কিংবা ডিলা ত্বক অথবা জ্বলে যাওয়া ত্বক এর জন্যেও কিন্তু আমরা এস্থেটিক ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকি তারপর অবাঞ্ছিত লোমের জন্যে তারপরে স্কিনের যে সেগি স্কিন এটাকে একটু টান টান করে দেওয়ার জন্যে কিংবা কিছু অবাঞ্ছিত ফ্যাট ডিপোজিশন এটা ফেসের যেমন মেলার ফ্যাটও হতে পারে জুগুলার ফ্যাটও হতে পারে কিংবা তুতনির নিচে ডাবল চিন বলে থাকি এটাও হতে পারে কিংবা হাতে তারপরে পেটে কিংবা ব্রা ফ্যাট লাভ হ্যান্ডেল ফ্যাট কিংবা বাটোকে কিংবা থাইয়ে যে কোনো জায়গায় অবাঞ্ছিত যে অতিরিক্ত ম্যাচ জমা হয়ে থাকে তার জন্যেও কিন্তু আমরা এস্থেটিক ট্রিটমেন্ট করে থাকি তারপরেও আরও অনেকগুলো কন্ডিশন রয়েছে যেমন স্ট্রেচ মার্ক এটার জন্যেও কিন্তু আমরা আচ্ছা এই যে আপনি কিছুক্ষণ আগে আমাদের একজন দর্শকের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে এটা বেশ কয়েকটা সেশন লাগে মোটামুটি কত সময় লাগতে পারে সেটি আসলে কয়েকটা বিষয়ের উপর নির্ভর করে যে যে এস্থেটিক ইস্যুর জন্য আমি এস্থেটিক ট্রিটমেন্টটা করতে যাচ্ছি সেই এস্থেটিক ইস্যুটা কতটুকু সিভিয়ার 
সেই সিভিয়ারিটির উপর কিন্তু নাম্বার অফ সেশন অনেক সময় নির্ভর করে যদি খুব অল্প দিনের হয় এবং খুব মাইল্ড অথবা মডারেটলি সিভিয়ার যদি হয় তাহলে কম সেশন লাগবে আর যদি বেশি সিভিয়ার বা বেশি দিনের এস্থেটিক ইস্যুটা হয়ে থাকে তাহলে একটু বেশি সেশন লাগে তারপরে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার সেটিও আমি উল্লেখ করতে চাই যে আমি যে এস্থেটিক ট্রিটমেন্টটা করব সেই এস্থেটিক ট্রিটমেন্টের করার ব্যাপারে আমার কতটুকু স্কিলনেস আছে এটিও একটি বিষয় তারপরে আমি যে ডিভাইসটা ইউজ করব সেই ডিভাইসটা আসলে কোন মানের যেমন অনেক সময় আমরা লেজার বা বিভিন্ন ডিভাইস ইউজ করে থাকি এস্থেটিক ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে তো এই ডিভাইসটি কোন ওরিজিন আমরা অনেক সময় যেমন চাইনিজ ডিভাইস ইউজ করে থাকি কোরিয়ান ইউরোপিয়ান এবং আমেরিকান তো যত ভালো ওরিজিনের একটা ডিভাইস আমরা ইউজ করে থাকি এবং যত দামি এবং যত হাই এন্ড ডিভাইস আমরা ইউজ করে থাকি সেটির কিন্তু নাম্বার অফ সেশন আমরা দেখেছি একটু কম হয় আর যত লো প্রাইস লো কোয়ালিটির ডিভাইস আমরা ইউজ করে থাকি তখন নাম্বার অফ সেশন বেশি লাগে যেমন একটু আগে একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে আপার লিপ এবং লোয়ার লিপের অবাঞ্ছিত লোম কতটা সেশন যেমন আমি উল্লেখ করেছিলাম যে একটা লেজার রিসেন্টলি যেটা ট্রিপল ওয়েবলেন্থ লেজার তো এই ট্রিপল ওয়েবলেন্থ লেজার আমি ইউজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার এই লেজার দ্বারা আমি দেখেছি যে মাত্র দুইটা বা চারটা সেশন দ্বারাই কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অবাঞ্ছিত লোম নির্মূল করা সম্ভব অথচ অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে আমি যখন প্রথম জীবনে চাইনিজ কিছু লেজার ইউজ করেছিলাম সেখানে আমি দেখেছি পনেরো থেকে বিশটা সেশন লাগতো আচ্ছা তারপরে আমি দেখলাম যে আট থেকে দশটা সেশন লাগতো আর একটু ভালো লেজার আমি যখন কিনি আর রিসেন্টলি যখন আমি ট্রিপল ওয়েবলেন্থ লেজার কিনেছি এখন দেখলাম যে মাত্র দুই থেকে চারটা সেশনে আমার হয়ে যাচ্ছে সুতরাং কোয়ালিটি অফ ডিভাইস তারপরে আপনার সিভিয়ারিটি অফ মুখের মেসা বেশ অনেক মানে এরিয়া জুড়ে মেসাটা আছে এখন তার জন্য হচ্ছে কি মানে ট্রিটমেন্টটা কি এবং আমাদের ভাষায় খুবই জটিল তো প্রথমে আমরা জেনে নিই যে মেস্তা কয় প্রকার হয় মেস্তা আসলে আমরা দুভাগে বাক করি তিন ভাগে আসলে মূলত বাক করি একটা হলে একদম সুপারফিশিয়াল অর্থাৎ জাস্ট ত্বকের উপরিভাগে একদম সুপারফিশিয়াল লেয়ারে ইপিডারমিসে আর আরেকটা হলো একটু ডিপ মেস্তা যেটা এটাকে আমরা ডারমাল মেলাসমা বলে থাকি আর আরেকটা হলো কম্বাইন্ড অর্থাৎ কিছুটা সুপারফিশিয়াল এবং কিছুটা ডিপ তো মেস্তার চিকিৎসার ক্ষেত্রেও যদি সুপারফিশিয়াল মেলাস বা বাম একদম সুপারফিশিয়াল মেস্তা হয়ে থাকে সেটি কিন্তু আসলে আমরা খুব সহজে কিছু মেডিসিন অ্যাপ্লাই করার মাধ্যমে সারিয়ে তুলতে পারি আর যদি মেস্তারটি একটু ডিপ মেলাজমা হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের আসলে খুব জটিল পরিস্থিতির শিকার হতে হয় তো যদি আপনার স্বামী বলেছিলেন যে ফোরটি থ্রি ইয়ার্স সম্ভবত বয়স তো এই বয়সে আসলে মেস্তাটি হওয়ার কারণ হতে পারে অনেক দিন যাবত উনি সান এক্সপোজার করেছিলেন এবং হয়তো উনি কোনো সানস্ক্রিন ইউজ করেন নাই সাধারণত পুরুষদের ক্ষেত্রে সানস্ক্রিন ইউজ করেন না কারণ এবং সান এক্সপোজার থেকেই মেস্তার জন্ম হয় তো মেস্তার জন্য আমরা সাধারণত কিছু মেডিসিন অ্যাপ্লাই করার জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকি যেমন একটা আগে আমি আলোচনায় বলেছিলাম যে একটা ক্লিনজার তারপরে একটা ময়শ্চারাইজার তারপরে হাইড্রোকুইনন সম্বলিত এক ধরনের প্রিপারেশন আমরা দিয়ে থাকি এবং হাইড্রোকুইনের সাথে সাথে আমরা গ্লাইকোলিক অ্যাসিড তারপর ম্যান্ডালিক অ্যাসিড কোজিক অ্যাসিড এবং আরও কিছু এজিলিক অ্যাসিড সম্বলিত কিছু প্রিপারেশন আমরা ইউজ করে থাকি তো এই মেডিকেল প্রিপারেশন ইউজ করার পাশাপাশি আমরা কতগুলো এস্থেটিক প্রসিজিওরের সাহায্য আমরা নিয়ে থাকি যেমন মাইক্রো ডার্মাব্রাশন অথবা কেমিক্যাল পিলিং অথবা ডামা পেন ফোর মাইক্রো নিডলিং করে থাকি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা কিছু কিছু 
লেজার ট্রিটমেন্ট আমরা করে থাকি তো লেজার ট্রিটমেন্ট যেটা আমরা মেলাজমার ক্ষেত্রে করে থাকি সেটি হচ্ছে কিউ সুইচ এনডিএক লেজার ট্রিটমেন্ট আর রিসেন্টলি পিকো সেকেন্ড লেজার ট্রিটমেন্টও কিন্তু খুবই ইফেক্টিভ লেজার ট্রিটমেন্ট এর মাধ্যমে আমরা যদি মেলাজমার ট্রিটমেন্ট করতে চাই তো আমাদের দেশে আনফর্চুনেটলি এখন পর্যন্ত পিকো সেকেন্ড লেজার আমরা বাংলাদেশে আনতে পারিনি কারণ পিকো সেকেন্ড লেজারের প্রাইস হলো কমপক্ষে দুই কোটি টাকা সেজন্য আমরা এখনও আনতে পারিনি তবে আমরা কিউ সুইচ এনডিএক লেজার দ্বারা কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেলাজমা ট্রিটমেন্ট সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারি তবে মেলাজমার ট্রিটমেন্ট সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্যে আমি আগেই বলেছি যে দেখে নিতে হবে যে মেলাজমা আসলে কোন ধরনের এর জন্যে আমরা আসলে আপনাকে পরামর্শ দিব আপনার স্বামীকে কোনো একজন ভালো এস্থেটিক ডার্মাটোলজিস্টের স্মরণাপন্ন হবেন উনি উনি দেখে নেবেন যে মেস্তাটা আসলে কোন পর্যায়ে এটা সুপারফিশিয়াল না ডিপ এবং সে অনুসারে উনি আসলে আপনার স্বামীর চিকিৎসার জন্য নির্বাচন করবেন যে শুধু মেডিকেশন নাকি লেজার নাকি কম্বিনেশন অব মেডিকেশন এবং লেজার আচ্ছা উনি খরচের ব্যাপারটা একটু জানতে চাচ্ছেন খরচের ব্যাপারটা আমি বলতে চাই যদি মেডিকেশন দ্বারা সুপারফিশিয়াল লেজার হয়ে থাকে সুপারফিশিয়াল মেলাসমা বা মেস্তা হয়ে থাকে তাহলে তো শুধু মেডিকেশনের দ্বারাই সম্ভব আর যদি কেমিক্যাল পিলিং করা লাগে তাহলে কেমিক্যাল পিলিং পার সেশন পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে আর যদি লেজার ট্রিটমেন্ট লাগে সেটিও কিন্তু পাঁচ থেকে দশ হাজার অথবা সর্বোচ্চ পনেরো হাজার টাকা প্রতি সেশনে এবং এক্ষেত্রে কয়েকটা সেশন লাগতে পারে এবং সেশন সেটিও নির্ভর করে আসলে সিভিয়ারিটি মানে কোন পর্যায়ে সুপারফিশিয়াল না ডিপ এবং কত দিনের কত সিভিয়ার এটির উপর সেটি হতে পারে যেমন দুটো সেশন তিনটা চারটা অনেক সময় দেখা যায় যে খুব বেশি দিনের বা খুব সিভিয়ার যদি হয় থাকে সেক্ষেত্রে হয়তো পাঁচ থেকে দশটা সেশনও লাগবে সেশনও লাগতে পারে আচ্ছা আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো স্কোয়ার হসপিটালে আপনি কি কি ধরনের এস্থেটিক চিকিৎসা করছেন এবং করবেন ধন্যবাদ এই প্রশ্নটির জন্যে আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে আমি স্কোয়ার হাসপাতালে বিগত প্রায় সাত মাস যাবৎ জয়েন করেছি এবং কাজ করে আসছি এবং আমি জয়েন করার সাথে সাথেই স্কোয়ার হাসপাতালে এস্থেটিক এবং লেজার ট্রিটমেন্ট শুরু করেছি কারণ আপনি আগেই আমি বলেছি যে আমি আসলে এস্থেটিক এবং লেজার ট্রিটমেন্ট দীর্ঘদিন যাবৎ করে আসছি এবং এর জন্য আমি ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন দেশ থেকে এস্থেটিক এবং লেজারের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছি এবং আমি স্কোয়ারে আমার যে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা রয়েছে সেই অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন ধরনের এস্থেটিক এবং লেজার ট্রিটমেন্ট শুরু করেছি সফলভাবে শুরু করেছি এবং এবং ভবিষ্যতে ভবিষ্যতে আমার আরও প্ল্যান আছে এখন পর্যন্ত আমরা যে সব লেজার ডিভাইস সংগ্রহ করতে পারিনি আমি অলরেডি আমি কিন্তু প্রক্রিয়া শুরু করেছি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে তিন থেকে ছয় মাস হয়তো লাগবে এর ভিতরে আমরা আশা করি স্কোয়ার হাসপাতালে স্কিন এস্থেটিক এবং লেজার সেন্টারে সব ধরনের এস্থেটিক এবং লেজার ট্রিটমেন্টের ট্রিটমেন্ট করা যায় সেবা দেওয়া আচ্ছা আমাদের হাতে বেশি সময় নেই আমি চাইবো আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য বড় জোর আমরা এক মিনিট সময় পাবো ধন্যবাদ সর্বশেষ প্রশ্নটির জন্য আসলে আমি আমার দর্শক শ্রোতাদের জন্য যে পরামর্শটি দেব সেটি হচ্ছে আপনারা আমার এই আলোচনা থেকে প্রথমেই শুনেছেন যে আমরা আমাদের প্রতিদিন নিয়মিতভাবে আমাদের ত্বকের যত্ন নেব এবং ত্বকের যত্ন আমরা কিভাবে নেব আগে আমি বলেছি যে ত্বকের যত্নের জন্য আমাদের কয়েকটা স্টেপ ফলো করতে হবে প্রত্যেক দিন আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠে এবং ঘুমাতে যাওয়ার আগে আমরা আমাদের ত্বকের যত্নটা সেরে নেব এবং ত্বকের যত্নের জন্য আমি যে চারটা স্টেপ বলেছি যে ক্লিনজিং বাই এ ক্লিনজার তারপরে একটা ময়েশ্চারাইজার তারপরে একটা সানস্ক্রিন তারপরে একটা নাইট ক্রিম এর পাশাপাশি অন্যান্য যেসব প্রোডাক্ট আমাদের স্কিনের ট্রিটমেন্টের জন্য সেগুলো রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমরা আবার আমাদের ত্বকের যত্নটা সেরে নেব এবং সেক্ষেত্রেও আমি আগে বলেছি যে একইভাবে ক্লিনজিং আমরা ত্বকের যত্ন এবং সেই সাথে আমি সবশেষে বলবো যে আপনারা যদি আপনার ত্বকের 
সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আপনার কোনো এস্থেটিক বা লেজার ট্রিটমেন্টের সাহায্য নিতে হয় তাহলে আপনার অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ লেজার এবং এস্থেটিক প্র্যাকটিশনারের পরামর্শ নেবেন যে আমাদের হাতে আসলে আর সময় নেই যে আমি দুঃখিত আপনাকে ইন্টারাপ্ট করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ এবং সেই সাথে দর্শক শ্রোতা বন্ধু বান্ধবী সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার জন্য এবং আমার বক্তব্য শোনার জন্য জি দর্শক দেখছিলেন মাছরাঙা টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান স্কোয়ার হসপিটাল ডক্টর চেম্বার আমরা চেষ্টা করেছি ত্বকের যত্নে এস্থেটিক এবং লেজার চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি আপনাদের সরাসরি টেলিফোন এবং এস এম এসের জবাবে পরামর্শ দিতে তবে সময় স্বল্পতার কারণে সবাইকে সহযোগিতা করতে না পারে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি সব সময় সাথে থাকতে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ মাছরাঙা টেলিভিশনে এছাড়াও পরবর্তীতে অনুষ্ঠানটি দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মাছরাঙা টিভি প্রোগ্রামে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সুস্থ থাকুন মাছরাঙার সঙ্গেই থাকুন